，相恋十五年的老公出轨五年，却不肯离婚。我执意将他告上法庭。法庭上，十一岁的女儿向着老公和小三说话，把我贬低到一无是处，还说老公出轨是我活该。婚虽然离了，但因为女儿的态度，我失魂落魄。过马路时不慎被一辆超速皮卡当场撞死，一招重生。我第一时间果断离婚，把他俩扫地出门。后来他在大过年因为一把腰果被后妈赶出家门，后来求我，我连门都没给他开。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。妈，你怎么回事？我明明都跟你说了，我要吃的是糖醋小排。糖醋小排，你是听不懂话吗？昨天刚吃了烧丸子，今天咋又做糖醋丸子了？还有，这菜怎么总是这几个样子？我都吃腻了。甜甜家吃的是鲍鱼和燕窝银耳，我也想尝尝。你给我在网上买点。女儿理直气壮，举着一双筷子在盘子里挑了又挑，还使劲的舔蘸上糖醋汁的筷子尖，一双眼睛死死盯着我，眉头像他爹一样拧成了川字。我愣愣的看着他，这个眉眼，这个唇角，这个烂脾气，以及这个贬低我时的小习惯和各种没家教、改不过来的行为。可不就是我那被溺爱大的女儿钟灵吗？可是她现在怎么变得这么小了？确实，我记忆里已经抽条似发育长高的11岁的钟灵不复存在，取而代之的是眼前这个好像只有五六岁小豆芽菜般的女孩，身上仿佛刚经历过高速撞击，头都是猛猛的。我不自觉的摸摸还算完整的四肢。隐隐还传来骨折时的阵痛，我转着圈看了眼这生活了十几年的家，又打量了下自己身上的围裙，扫了眼桌上的菜，标准的四菜一汤。今天的是糖醋丸子、醋溜白菜、砂锅烩菜、蒜蓉扇贝，还有桂圆莲子羹。记忆涌上来，这是我花了两个小时才烹出来的。钟灵啧了一声。拉回了我的回忆，妈，我跟你说话呢，我都快上二年级了。别人假期的时候都去英国、法国旅游，可你们呢，就知道带我去国内。我就是中国人，有什么好玩的？我长这么大就出过一次国，还是泰国。一群人妖有什么好看的？钟灵一边抱怨着，一边将我的椅子踢得梆梆直响。他越说越气。脚一歪，直接踹在了我的小腿上，踢得我生疼。也就是这真切的动静和疼痛，才让我意识到，我可能真的已经重生了。上天给了我第二次机会，让我抓住该抓的，舍掉该丢的。望着他现在毫不懂得什么叫知足珍惜，还趾高气昂教训我的样子，我气笑了。前世，我提前结束出差。无意间发现老公出轨的证据，拼拼凑凑才发现他竟然背叛了我五年之久。早在我女儿五岁的时候，他就跟小三勾搭在了一起。那小三也执着，一个大姑娘硬生生等了他五年，惊慌、失望、绝望、狼狈、丢脸，各种情绪交错。我提出了离婚。谁想前夫竟然以房贷还没还完为由不肯跟我离婚？他不想跟我债务也对半分，也知道他自己是过错方，我又不可能全担过来，他更不想让他的真爱跟他一起吃苦受罪还房贷。摊牌那天，他更是气急败坏，直接甩了我一巴掌，撂下狠话：“罗曼，我告诉你，咱家什么时候还完房贷了？”我什么时候才跟你离婚？离婚还你自由？你想得美！你不是知道了吗？正好，我也不用每天偷偷摸摸的了，咱俩就井水不犯河水拉倒。我不管你，你也少他妈来烦我，少管老子去哪了。
果然，那天以后，他拉黑了我的联系方式，冷暴力我，再也没回来过。无奈，我把他告上了法庭。事已至此，我怎么能让他俩继续这样恶心我呢？没错，这是我第一次进法院，我要起诉离婚。起诉书寄到了单位，他别无选择，只能被迫接受。我们按照开庭的日子去到了法庭。出乎我意料的是，他竟然把原本应该正在上课的女儿也带了过去。我又惊又气：“钟仁杰，你疯了是吗？我们离婚，你把女儿带来干嘛？她不用上课的吗？她还这么小，怎么能插手大人之间的事儿？还是你嫌你自己不够丢人啊？出轨的事要让你女儿也知道。”你怎么不把你妈也带来呢？前夫冷笑一声，斜眼瞅我。钟灵十一岁了，马上就要过十二岁生日了。我想他有权利选择自己跟谁不跟谁。他这么一说，我心下有种不祥的预感。这么多年，在对孩子的培养上，我们跟许多普通家庭一样，始终保持一个唱白脸，一个唱红脸。虎妈猫爸的角色，正因为我是那个白脸，所以他除了用我的时候，平日里跟他爸更亲近。在家庭里，我对孩子起到了 80% 的规范作用。可我这么做，只是怕他被前夫宠坏了，怕他被说成没家教的野孩子。尽管这样，他还是有许多改不掉的坏毛病。可我又怎么真舍得揍他呢？果然。在一切证据都对我很有利的情况下，最后的结果就是所有夫妻共同财产一人一半。至于房贷，先自行协商，协商无果，可由法院裁决。对于这个结果，我是接受的。我只提出了一个要求：我不要房子，也可以还贷，只要拿走属于我的财产，我那些金饰以及女儿的抚养权就够了。我不要女儿落在出轨前夫和小三上位的后妈手里，她是我十月怀胎生下来的，怎么能随意让别人欺负耽误了呢？前夫还没发话，没想到坐在旁听席的女儿忍不住了，她不顾旁人的阻拦站了起来。我不同意，我要跟我爸。我愣了愣，难道就因为他爸平时根本不管他？只会带些玩具、零食之类的讨好他，他就要丢下我了吗？可我都是为了他好啊！女儿扫了我一眼，开始了他的表演。我是他俩的女儿，今年十一岁了，他们感情破裂，我知道，而且同意他们离婚。但如果问我要跟谁的话，我已经能给自己做主了。我要跟我爸，我妈没有一个稳定的工作，一个人的时候还经常饿肚子。我跟他在一起毫无保障，他又懒又馋，喜欢吃好的用好的，买奢侈品，每天对我非打即骂。我跟着他还怎么活？这么多年，幸亏有我爸，我才能苟且下来。他就是头尖懒馋滑的蠢猪，他是个神经病，是个贱人。法官，我作为女儿，早就知道了我爸爸出轨的事实，我我是可以理解的。毕竟家里有个神经病，谁愿意呀、啊？小琴阿姨对我很好，对爸爸也很好，请你让他们离婚吧。我同意跟爸爸一起，让我妈给我抚养费就行了。我跟爸爸是一家人，跟他没半毛钱的关系。听到这些话，我心脏突突直跳。在看到前夫看笑话似的表情，我彻底怒了。他才十一岁，他怎么会说这种话？是他教的，还是那个贱女人教的？小琴阿姨，她竟然对破坏自己家庭的女人叫得那么亲昵，更甚者，他们早就见了很多次。被蒙在鼓里的人，始终只有我一个。这不是我的孩子，我的孩子不是这种狼心狗肺的人。我忍不住冲着前夫咆哮：“钟仁杰，你不是人！你带着小三跟我女儿见面！”还给他灌输那种思想，我他妈杀了你！我的律师想拽我，却被我甩开了。法庭上一片混乱。
，上面的人敲了好几次锤子，才把我喊住，差点要让保安进来维持秩序。我不知道，或许也就是我这个举动和在面对女儿的指责下无法稳定自己的情绪，这点也让他们在决策的时候给我扣了分。这场闹剧过后，我们确实离婚了。但女儿的抚养权也酌情判给了前夫。他说的对，他长大了，能对自己负责。我好吃好喝的把他养到这么大，给他不辞辛苦的找小学和初中，就是为了让他在关键时刻被刺我一刀。临走的时候，女儿乖巧的跟在前夫身后，而他只打了个电话，就站在原地不动。而还没从那种氛围里缓和出来，失魂落魄的试图找女儿问个明白。那时的钟灵也像现在一样，嘴角低垂，目光鄙夷，双手环胸，似看蝼蚁般打量着我。那个，你不用白费力气了，你不知道吧？在你出差忙工作的那段日子，都是小琴阿姨来家里照顾我和我爸的呢。她的手艺比你强得多。而且脾气性格也好，还会给我买各种电子产品，根本不管我会玩多久平板、手机和 Switch。你说我还怎么能跟你回去呢？行了，你别在这儿杵着了，一会小琴阿姨就开车来接我们了。看到你该不高兴了，人家可是成功女人，不像你这么老大的人了，连个驾照都没有。啧啧。我苦笑一声，原来在我因为家庭而奔波劳作、不惜出省谈商业合作的每个日日夜夜，小三竟然登堂入室，用我的东西看遍了我的衣服，甚至自诩这个家的女主人来照顾他们。更离谱的是，前夫和女儿竟然也顺从了他，他们三个才像一家人。我说，怎么有时候买菜回来？隔壁邻居看我的眼神欲言又止呢，看来全世界只有我一个傻瓜。我处在那儿，说不出一句话，只有亲眼看着他们登上小三的白色特斯拉时，我才猛猛的起身而行。这不是我的生活，我本来听话的女儿，怎么会变成这个样子？不知道走了多久，我竟不自觉的走到了马路中间。迎面而来的是一辆小皮卡，我跟司机只对视了一眼，就有股巨大的冲力将我顶了出去。然后我就来到了现在，我重生了，而且回到了钟灵六岁半的时候。听他那些话，我又想起了前世的记忆，忍不住气得浑身发抖。既然老天肯重新给我一次机会，那我这辈子……也一定让那对渣男贱女和眼前这个被刺亲妈的小蹄子都得到报应。看狗咬狗，我是专业的。没等钟灵反应过来，我一把夺下他的筷子，将他面前的瓷碗摔了个粉碎，冷冷的看着他：“你能吃吃，不能吃滚！你是个什么东西呀、啊？你还在这挑三拣四上了？老子做了，是因为老子要吃。”你不乐意吃，自己想办法去，爱吃啥吃啥，不行去卫生间看看有没有你想吃的。说着，我就低下头，挑了那些丸子塞进嘴里，吃的狼吞虎咽。我是远嫁，这些炸丸子是我爸妈过年时做好真空寄来的。要不是楼下超市关门了，实在没有小排卖，我也不会拿这么多丸子出来糖醋。白便宜了那个小蹄子，我边吃边乐，感慨自己真傻，竟然因为他俩寻死觅活的。这个世界上还有这么多好吃的，我怎么能轻易就去死呢？这是两辈子加起来，我印象里第一次冲他真正发火，也是第一次摔东西。我吃的高兴，自然没有搭理一脸震惊的钟灵。钟灵哇的一声哭了起来。拿起手表就给钟仁杰打电话：“爸爸，你在哪呀？你快回来呀！妈妈疯了，她在打我，她要杀了我，她还摔碎了碗，满地的玻璃渣子，我好害怕。”我好整以暇的看着他
，以前大概是亲妈滤镜太重了，我怎么没发现他有这种胡说八道的本事呢？我竟然还试图把他培养成才。我看疯了的人不是别人，是我自己。听着手表对面传来的暧昧声，我忍不住摇了摇头。他正在温柔乡，怎么可能回来呢？是我傻。原来他们这么早就勾搭在了一起，我竟然毫无知觉。在他每个加班的晚上，在他动不动出差的夜里，在他平日里回来基本上十点多才到家的时间上，原来出轨早就有迹可循。男人的借口，出奇的一致。什么？你？嗯，你等我，我马上回去。钟仁杰的声音传来，我有些恍惚。就是这个人，工作时追我的时候说的天花乱坠，在我拿着三十万嫁妆嫁过来以后，却好像变了个人。新婚第一年还不错，第二年开始就动不动吵架，后来有了孩子就吵得更频繁了。到现在为止，我们已经分房睡了四年。我想过他不爱我了，可我从来没想过他会背叛我。甚至还会教唆女儿同他一起。我三下五除二吃完了饭，任凭钟灵虎视眈眈的看着我。他赌气吗？梗着脖子说：“饿死都不吃你做的饭。”打了个嗝。我将吃剩的菜收起来，放进冰箱。速度洗锅，以后就靠在沙发上看电视，无视钟灵的每个举动。他走路的声音巨大的像个怪兽。不断发出各种大动静，摔摔打打，期盼我能注意到他。可他错了，他现在在我眼里只是比空气多了个人的轮廓而已，甚至不如一只猫猫狗狗。我拿起身侧的电脑，开始了我的创作。钟灵说的对，我是没有一份稳定的工作，那是因为我是一名职业作家，我的皮上马甲叫藤蔓森森。是一个专门写短篇鬼故事，还出过书的全职签约作者。我靠着赚到的稿费养活着钟灵，负责日常开销。到头来，在他嘴里，我竟然成了没有工作、只会花钱、一事无成的家庭主妇，真是可笑。没一会，钟仁杰回来了，门口传来钥匙转动的声音，我下意识看了过去。钟仁杰一脸食不厌足的表情，衣领都被扯歪了，兴许是被打断了。身上散发着浓浓的怒意，地上一片狼藉。见到我的第一眼，他就破口大骂：“罗曼，你有病啊！发疯别吓到孩子好吗？摔家具干什么？你很有钱吗？还吓得玲玲给我打电话，老子真他妈的想摔死你！”他举着巴掌。朝我冲了过来，我躲都没躲。他嫌我做的四菜一汤单调无味，不好吃；嫌你没带他去英国、法国，他不辨是非。我在教导他。关于他提出的问题，我的处理方式是：既然不好吃，就别吃了。有本事以后都别吃。我是他妈，还轮得他教我做事了？你呢？他嫌你没本事，没带他出国旅游。你有什么高见？我边打着字边问向钟仁杰，他有点懵，但还是下意识看向钟灵。你妈说的是真的？你就是这么跟我们说话的？钟灵吓坏了，哭着说没有。他说我瞎说，却不为自己辩解。也是，他一个六岁的孩子，知道什么呢？钟仁杰压下怒气，好声好气的劝着钟灵，让他给我道歉。说以后再也不这样对爸爸妈妈了。爸爸妈妈挣钱不容易，他要明白什么叫体谅大人。还是他的话有效。钟灵虽然不愿意，但还是跟我道了歉。我看着那颗毛茸茸的小脑袋，忍不住从鼻尖冷哼出声。这个歉意我担当不起。他不是从上辈子就开始恨我了吗？那我这辈子就让他更恨我点。不亲手把他推到钟仁杰怀里，我就不姓罗。我要看着他们父女反目，要亲眼看看他口中的小琴阿姨能不能对他视如己出。如果他能的话，
，我头拧下来给他们当球踢。我冷冰冰的嗯了一声，转头道：“你年纪不小了，去把那地上的碎片收拾了。”扫把在厨房拿着扫了地，收拾完睡觉去。钟仁杰难以置信的看着我：“你今天到底怎么了？发脾气也要有个限度，好不好？”他才六岁，你怎么能让他收拾玻璃碴子？万一扎手了怎么办？我像看傻子一样看着他。咱们小时候六岁连饭都会做了，他收拾个垃圾怎么了？他比你我少个鼻子还是少个眼呢？别人能做他不能做，真把自己当公主了。钟灵觉脾气也上来了，抹了把眼泪就朝着厨房走去。钟仁杰一把拉住他。自己蹲下身捡碎片去了，钟灵蹲在他身边，父女俩还整得挺其乐融融。等他们收拾完地上的东西，我继续道：“一连几天了，想找你都看不到你人影，看来还是你女儿比我面子大呀。既然你回来了，那正好，我们择日不如撞日，今天去把证领了吧。”钟仁杰有点猛：“什么证？房子的大红本吗？”不是说还没下来吗？我咧嘴一笑，看你误会了，不是？咱俩应该是小红本才对。找你当然是去领离婚证啊，不然呢？我这话一出，两人都惊呆了。钟仁杰平复了一下自己的心情，挤到我身边，讪笑道：“曼曼，你这是怎么了？钟灵让你生气，我已经骂过他了，不至于离婚吧？我们都这么多年了。”你忍心抛下我们父女俩吗？这个家没有你不行啊！钟灵也眼巴巴地看着我，这个氛围下，他不好插嘴说半个字。我一边盯着电脑屏幕，一边漫不经心道：“我发现你这人很双标啊！你都忍心出轨找女人，我怎么就不能忍心抛下你们呢？你出轨的时候，怎么不想想我们这么多年？”怎么不想想自己女儿这么大了呀？钟仁杰神色一凛，坐直了身子：“你瞎说什么？你有证据吗？”我看了下身旁脸色发白的女儿，毕竟现在钟灵还小，也没跟小三接触过，没学到乱七八糟的。挥了挥手，把她撵回卧室，继而面对渣男：“我的证据如果印出来，兴许能砸死你。”小三姓秦。在物流公司上班，你每个加班晚回来的日子去哪不用我多说吧。既然你出轨了，那他肯定是你的真爱，你也不想他受伤害吧？咱们好说好商量，我可以给你腾位子，你把该给我的东西给我，该拿走的拿走，我保证你们好好的。我远走他乡，绝对不打扰你们，也不搞臭你们，否则别说他们公司了。我会闹到全世界都知道的，别质疑我，我有我的办法。其实我毫无证据，凭借的只是前世的那点好记性，应该是我太气定神闲了，以至于他大概率是信了。自从我们摊牌后，他就更加光明正大了，不仅成天不着家，而且还带着钟灵玩消失，我自然乐得开心，一下不用看到两个冤种。一个人守着一百平米的房子也自由自在，干嘛还要管别人？他们是死是活都无所谓，而我要做的就是等，等离婚以后，姐就是脱缰的野马，姐想咋耍就咋耍。只是最近钟灵回家以后，身上的首饰、电子产品，甚至玩具都多了不少。看来小三为了拉拢他这个盟友，真是下了血本。真是煞费苦心，我以为小三能跟我一样稳住性子。等我什么时候拿到钱离婚了，偷偷摸摸安然上位。可我还是太天真了，他的迫不及待已经超出了我的想象。也是，三姐如果不厚脸皮又无耻的话，一个好好的女孩子怎么会知三当三呢？正是因为她的挑唆。钟灵天天在家，对我鼻子不是鼻子眼，不是眼的，巴不得我赶紧嘎了。那天我在家疯狂码字赚稿费的时候，他班主任给我打来了电话：“钟灵妈妈，你现在忙吗？”
。我扫了眼大概剧情，合上了电脑。不忙，你有什么事吗？班主任啧了一声。既然这样，那我就得说说您了。这次是我们一生二的最后一次班会了。虽然钟灵确实没考好，但你也不能不来参加家长会啊。钟灵虽然说现在坐在里面的是他小姨，但我总觉得眼生。这不给你打电话问问你是什么情况，小姨。我挑眉一笑，她真是叫早了。再过一段时间，大概就变成后妈了吧。我当即穿外套，不好意思的表达是自己忙忘了缘故，一面让老师暂时留下小姨，一面表示我现在就赶过去，打车过去并不远，十分钟我就赶到了。我去的时候。甚至数学老师仍在发言。我看着后排乖巧低头的钟灵，又看了看他座位上坐着的那个年轻女人，那不安分的眼睛打量着其他男性家长。果然，鸡是中是鸡，他为了上位，甚至不惜浪费自己的时间来参加别人孩子的家长会。这种精神真是可歌可泣。我敲了敲门，推开门进去。不好意思啊，老师，我是钟灵的妈妈，来晚了，对不住，对不住啊！说着就要往里走，看到座位上有一个穿牛仔外套的女人时，我装出一副惊讶的样子。啊，你是坐错位子了吗？你是？女人有些尴尬的起身，她看看钟灵，却发现钟灵也一脸震惊的看着我，她迎着大家的眼神，尴尬的笑笑。我是钟灵的朋友，他说他妈妈没时间。女人话音未落，班主任冲了进来。哎，您这话可错了。我刚才问你的时候，你明明说是钟灵的小姨呀、啊。可我看钟灵妈妈的样子，根本不认识你。你到底是谁？来我们这儿干嘛？这么一听，人群炸了，不少人皱起眉，声讨着他。一个小孩怎么会有这么老的朋友？谎话也不编的好听点，哪得来路不明的女人？该不会是人贩子吧？趁着家长开放日来骗孩子的，现在骗子都这么胆肥了吗？就是啊，年纪轻轻干什么不好，非得干这个？他要是说不清楚，我们就报警，还反了天不成？得亏钟灵妈妈来了，不然钟灵被带到哪儿，谁能说得清啊？不行。现在就报警，万一以后混进来个真的怎么办？大家七嘴八舌，说的女人脸上黑黑红红的。钟灵毕竟是个小孩，面对大家的指责和质问，她也害怕了，只会低下头，装成缩头乌龟的样子。性情的毕竟是个女人，现在也觉得抹不开面，故作镇定道：“你们误会了，我也不是什么坏人。”否则怎么会坐到这儿来？我刚才一着急说错了，我是钟灵爸爸的朋友，是他说他们都忙，没时间来才让我来的。那个，既然你来了，我就走了。说着，他拿起桌上的包包就准备逃。我恍然大悟般哦了一声，原来是这样啊！我竟然不知道自己没时间呢，还需要找个外人来我女儿的家长会呀、啊。还是说你比我跟他爸爸的关系还要近啊？大家都是成年人，听到这话也都猜出了八九分，打量着他的眼神也多了几分鄙夷。他又气又骚，撂了句“你误会了”就跑出了门。我说了声不好意思，安然入座。笑话，出轨和不要脸的人又不是我，我凭什么要感到丢人？只是我这么一闹。丢人的就是钟仁杰和钟灵了。可是这跟我又有什么关系呢？钟仁杰咽下了这口气，没找我麻烦，可我咽不下。他欺负人，欺负到眼皮子底下了。我女儿的家长会小三去，这不是啪啪打我的脸吗？我暗地里搜集他俩私会出轨的证据，像私家侦探一样偷拍他们举止暧昧的画面。为的就是在重要时刻给他俩一个大礼，连秦叔上班的地址我都打问到了。
不过是个物流公司的小小财务，一个月连我稿费的零头都挣不到。真不知道钟仁杰眼下看上他啥了？就因为年轻吗？我一边摇头，一边将他们拖进加密文件夹里，顺带设了个超长密码。除了我，没人能打开。无聊刷某鱼的时候。正好看到同城大学生把自己挂了上去，找兼职挣钱，抱着好事的心态，我私聊了他，要求只有一个：报复仇人。事成之后，别说一百了，五百我都愿意给。谁让我就是这种人呢、啊？只要能给他俩天赌，我就高兴。之所以没说是小三，是因为怕钟仁杰想到是我做的。那我们离婚恐怕就不能那么顺利了。脆皮大学生答应的很爽快，甚至有点跃跃欲试。我把大概信息发给了他，他只回了我个 OK 的手势，就悄无声息了。一拖就是一周，久到我差点忘了还有这么一回事。某天夜里，我的手机突然叮叮咚咚响起了。大学生发来了在秦叔白色特斯拉车上留下的喷漆，一个大大的“拆”字，两个车门侧面是“贱人”“渣女”的字样。此外，他还托人做了条幅，挂在秦叔公司门口，上书“贱人秦叔田不知耻玩三屁，给我戴绿帽子，其心可诛。”我笑得肚子都疼，痛快的给他转了钱。临了还问他有没有留下什么证据，大学生洋洋得意道：“我都是选择晚上没监控的地方去做的，放心，就算他报警也抓不到我的。”小姐姐，合作愉快呀、啊！下次还有这种事，你再找我哈，保证让你满意。我点了点头，压下心头的快意，这次可就没那么简单了。第二天。估计秦叔发现了，告诉了钟仁杰。钟仁杰直接给我打来了电话：“罗曼，你怎么这么恶毒啊？秦叔的车和条幅是你做的吧？他的白车上面喷漆写满了贱人和渣女。老子已经同意离婚了，他都被你逼得要自杀了，你还想怎么做？告诉你，他要是死了，我们离婚的事儿就黄了，连门都没有。”老子耗死你！我有些懵逼。秦叔是啥？那个片儿，严井俊二的。钟仁杰声音顿了顿：“你他妈的少给老子装傻！秦叔就是我女朋友，钟灵嘴里的小秦阿姨。你这样害她，我会报警的。”我笑了。我看有病的是你，我还没见过出轨这么理直气壮的呢。秦叔是吧？白瞎了这么好听的名字了，你还别说。要是我喷漆的话，肯定会喷小三和破坏别人家庭的。喷渣女算怎么回事？我又不跟他搞对象。你说是我？你有证据吗？有本事你就报警啊！你打电话是排除法呀，还是试图让我自证啊？告诉你，门都没有。你说是我做的，那你拿出我做的证据啊！没有的话，我可是已经录音了。我要告你诽谤的。你有在这儿跟我浪费的时间，不如问问你亲爱的女朋友，看看她在你之前好过几个人，被谁这么报复了吧？真是搞笑，还没见过加害人来骚扰受害人的呢。你要是再不分青红皂白打电话骂我，我就报警了。我可没吓唬你，咱俩现在没感情了。对我来说，你就是个陌生人。被陌生人指着鼻子骂我还不能反抗了，我洋洋洒洒的说完，没理会钟仁杰的反应，就挂断了电话。这么多年了，我很放心，因为我的自信。他那么一个自以为是的人，一定会用自己引以为傲的自信和第六感排除我的。况且他只是怀疑，从哪找证据去？果然，这个哑巴亏，他们咽下了。也没再骚扰过我，这口气我也出了，后续也没怎么针对他俩。秦叔在公司已经社死了，听说食不下咽，短短几天就瘦了六七斤。他能继续工作下去，除了没钱会饿死外，
，恐怕就是因为自己脸皮厚了。至于钟灵，大概是上次家长会的事，让他在全班面前丢尽了脸。以前关系好的小朋友也不跟他玩了，每天回来都是灰头土脸的，不知道是被校园霸凌了还是怎么的。总之，话越来越少。我跟他相处的时间也越来越短，有几次他想主动跟我示好，甚至抱着自己的枕头被子来找我睡觉，都被我拒绝了。他后来也再没找过我。有时我也会想，他毕竟是我的女儿，我这么对他心里也不好受。可我一想到前世他在法庭上的嘴脸，以及他不断惦记我车祸死后赔偿给我父母。他姥姥姥爷的死亡赔偿金，甚至不惜跨越城市，多次上门抢要，还出言骂我爸妈，我就压下了那点好容易泛起来的可怜。遇到这种情况，我在心疼他的话，那我还是让乐山大佛先起来一会儿，给我腾个位子吧。又过了一段日子，我们彻底离了。与前世不同的是，我们没有闹到最后那剑拔弩张的样子。而是拟定了个双方都同意的协议。房子因为涉及房贷，再加上他是过错方，自然要多少吃点亏。我给出了两条办法：第一条，房子和贷款都归我，但我不付抚养费，从此跟他俩也不再见面。他带着 40% 的共同财产和女儿钟灵滚蛋。第二条，房子、贷款和钟灵归他。我带着 60% 的共同财产离开，每个月给他 1,000 元的抚养费。我相信他会选第一条的，房贷每个月 5,000 以他的工资可不是个小数目。他刚离婚就不说了，再背上贷款，秦叔疯了才会嫁给他。而且秦叔有车有房，虽然是租的，不过也能暂时让他去过渡一下了。他也不算毫无退路。果然，他毫无迟疑的在权衡利弊下选了前者。我点点头，这笔房贷对我来说是小意思，在我承受范围里，还能拿套房，远离那些恶心的人。这买卖太划算了。签字以后，我们算是尘埃落定了。把该办的手续都办完后，我松了口气，接过我的红本本。恭喜你自由了呀，钟先生。大概是我的笑容太明媚自在了，他有些不适应，拧着眉毛看我。罗曼，你就没有一点舍不得我吗？他脑子瓦特了，还是吃上疯狗肉了？这话也能拿来问我？我翻了个白眼，给我个地址，我把你们的东西寄走。以后钟灵也不回我家了，所以你们都再也别出现在我家附近了哈。我嫌晦气，钟仁杰没吭气，也没反驳，只是默默给我发了个地址，叹了口气，扬长而去。手机一响，我低头一看，那个熟悉的地址，笑出了声。可不就是秦叔租的那个老破小区地址吗？离婚后的日子自在又明媚，我不用困在柴米油盐里。也不再为了钟灵加减乘除的数学问题始终学不会而犯愁。工作之余，我把大把的时间花在提升自己上。我开始健身、读书、学烹饪、学插花、学街舞。我把自己一切可利用的时间都用了起来，根本无暇顾及除我之外的人。是的，到了三十多岁的年龄，我才反应过来。我应该好好爱自己了。一边跟着老师的指引做瑜伽，我一边吐气，心想：前世的我怎么就能因为一个出轨男和白眼狼女儿丧失理智，丢了自己的性命呢？早知道单身这么爽，我当初干嘛还要嫁人生子？又是恐婚恐育的一天哦！我不知道他们一家三口的日子过得怎么样。不过，以我对女人的了解，空降一个这么大的女儿在身边，总是有些碍眼的。如果十天半个月见一次还行，可要是天天住一个屋檐下，那矛盾可就大了去了。我觉得哈。
秦叔以前温吞细雨的对待钟灵的日子一去不复返。钟仁杰不在的日子里，他绝对不会搭理钟灵半句话。这几个月，钟灵偷偷给我打了好多电话，起初我还接一接，可他每次的言语都差不多，不是知道错了，想回来就是我没钱花，给我打钱，可惜他错了。我们的协议白纸黑字写得清楚，我还要还几十年的房贷，这里面有他爹的一半，怎么有多余的钱抚养他呢？我又不是 ATM， 况且他变成什么样，早就与我无关了。我十月怀胎生下的女儿，月子里为了为他忍着刀口的疼和乳头皲裂的痛，白天黑夜的陪他颠倒度日，我一心一意看着他。甚至不惜荒废了自己的事业，断更了好长时间，也丢了好多流量。但我不后悔。我承认，我或许平时是对他严了点，可从来没有一点不尊重过他、虐待过他。有哪家的孩子从来没被家长教训过呢？可秦叔呢？仅仅使了一年的糖衣炮弹，就把他招入麾下。他不是有堪比亲妈的小秦阿姨吗？哪轮得到我操心了？转眼就过年了，我洋洋洒洒的买了一堆装饰用的东西，把家里布置的年味十足。大年三十晚上，我买了点楼下饺子馆的饺子，又大鱼大肉的点了几个外卖，都是我爱吃的菜：辣子鸡、麻婆豆腐、毛血旺、水煮肉片。一个人美美的边吃饭边看春晚。老实说。从怀孕的时候要控制食欲，到生下吃不了辣的钟灵后，这些菜我已经好久没吃过了。现在我终于也能为自己活一次了。正高兴的时候，大门被堵堵敲响，我愣了一下，调小了电视声音。现在来我家的，难不成又是那两个冤种啊？我扒在门上看了下，果然是钟灵，他够不到我的门铃。只能使劲敲着门，敲了半天，我都没回应。在他忍不住准备走的时候，我的声音传了出去：“大过年不在自己家待着，跑我这儿干啥？”钟灵一下扑在门上，哭了出来：“我没有家了，妈妈，我没有家了。”那女人查出来怀孕了，他们不要我了。我心头一跳，本来秦叔就不怎么待见钟灵，这下他俩。有了自己的孩子，往后他的日子只会更难过，夹杂着前世的记忆。我略感复杂的叹了口气：“玲玲，你早该知道的，这是在你选了他们以后就板上钉钉了。以后你们的事真的跟我没关系了，别再来了，否则让你爸怀疑是我教你什么了。我没打算给他开门，也并不准备同情他。诚如我所说。”这些事他就算不明白，也要明白这世上只有一个人会爱他，那就是自己的亲妈。或许上辈子我死后，钟灵的结果也是这样。不过我也不知道了。可钟灵一点没打算走，他已在门边慢慢的滑下去，跪坐在地。妈，我知道我错了，你不知道，秦叔就是个坏女人。他之前对我的好都是装出来的。在他洋洋洒洒、哭哭啼啼的讲述中，我大概拢出了一个完整的故事。我们离婚后第二天，他们父女俩就搬进了秦叔的房子。他的房子是个不大的隔断房，没有客厅。进门除了一个厨房，就是两个卧室。最重要的是，卫生间在主卧里面。每次钟灵想上厕所洗漱的时候，都得先敲门。秦叔悠悠然转醒，才会给他开门，带着很重的起床气。钟灵上学要比秦叔早，于是每天打扰他睡觉。一来二去，秦叔也毛了，塞给他一个小尿壶，就把门锁死了。他只能上厕所，无法刷牙洗漱。每天上学都是灰头土脸的，嘴里还有隐隐的臭味。同学们离他更远了。还有不少人因此笑话他、欺负他，这只是九牛一毛。
，失去房子的钟仁杰在秦叔面前也无法像以前一样辉煌了。秦叔动不动就跟他生气吵架，等他去哄。正在兴头上的钟仁杰自然肯，没一会就抱着他降降酿酿去了。两个人完全无视了在一旁的钟灵，有好几次甚至当着他的面就滚到了一起。温存过后，在钟仁杰面前，秦叔为了彰显自己好后妈的角色，三天两头点外卖和各种高热量食物，远没有我之前的荤素搭配和四菜一汤那么健康。钟灵刚吃过饭就被撵回去睡觉了。时间久了，竟然也胖了几十斤。那堆肥肉将他坠得不长个儿，甚至还发育早熟了。没过多久，秦叔天天反胃想吐，果然查出了怀孕四周。最高兴的人是钟仁杰。这么多年，他一直想要个儿子，没想到在女友这里实现了。说起来，知道我当时生的是个女儿，他虽然没有很明显的不开心。但在起名时，也只是把原本给儿子起的“钟灵”改了个字，变成“钟灵”丢给了女儿。自从知道自己怀孕后，在他眼里，钟灵连呼吸都是错的，做什么都不对。他起床的动静大了点，被说成故意吓唬秦叔。他晚上写作业，点灯熬油，被说是不想让秦叔早点休息，就连他不肯再吃外卖。想吃点清淡的家常菜，都被秦叔指着鼻子骂：“你疯了！让我一个孕妇去闻油烟，给你做饭呢、啊？我看你就是不想让我给你生个小弟弟，怕分走了你爸的疼爱。”钟灵，我以前怎么没发现你是这种人啊？自私自利，跟你妈一个德性！钟灵哭哭啼啼的向钟仁杰告状，他也只是淡漠的看着他。你阿姨怀孕了，情绪难免起伏。你不要招惹她，我给你钱，你想吃什么自己买去。你这么大了，不要总是指望大人，应该学会独立了。钟灵接过钱，准备离开。钟仁杰又叫住了他。哦，对了，你当初因为一口饭为难罗曼，我也知道。你亲阿姨跟她不一样，头三个月是危险期。你亲阿姨要是回来告我，你针对她，我就扒了你的皮。钟灵绝望了，她从来没想过，一向偏爱自己的父亲，现在会说出这种话。每天晚上听着隔壁传来的欢声笑语，他都是哭着度过的。他顿了顿，向我吐槽：“他这次离家出走，只是因为一把腰果。”我倒吸了一口气。平日里，我家桌子上摆着的这些东西，他从来不放在眼里。我就算再管他，什么时候会因为一点腰果骂他，甚至怂恿前夫把他赶出家门的？我攥紧了拳头。怪不得人家说有后妈必有后爹，现在还没领证呢，就是这样。等生下孩子以后，还不知道要怎么样呢。年三十晚上。他们也摆出了家家必备的果盘，小小的六格里放着诸如开心果、腰果、杏仁之类的东西。钟灵先是吃了点瓜子，觉得太咸了，灌下去一杯水后，又开始吃腰果。他年纪小，又是在家里，顾不上太多讲究，只觉得一颗颗拿有些费劲，索性伸手进去取了一把。小孩的手能有多大？我估摸着那一把左不过十几颗，格子里还剩一半，再放就是了。可秦叔不让了，他哗啦啦一声，把手里攥着的坚果皮扔了一桌子，扭头看向他爸钟仁杰：“你家就是这么教女儿的？几辈子没吃过腰果吗？不知道要先孝敬大人，自己再吃吗？你知道吗？儿子刚才踢我了，他说他也想吃。”这都要被吃完了，还怎么给你儿子吃？你儿子发育不良，怪谁呀？钟仁杰嗔怒的看着钟灵，你看看你怎么回事？为什么这么贪嘴，还不赶紧回去？别打扰你弟弟。转而又看向秦叔，没事，哈宝。
，那不是还有吗？我给你弄，你慢慢吃。”钟灵不知道哪来的脾气，将腰果一把扔了回去。我不吃了，起身就要走。秦叔更火了，感觉他是在挑衅自己，将腰果那格拿起来扬了一地。钟灵，你没完了是吧？你吃。我他妈都给你吃！你今天晚上吃不完，别睡觉。就算上火烂嘴了你，你也得给我继续吃。他疯了似的怒吼着，吓到了那父女俩。钟仁杰是第一个缓过来的，但他下意识抽了钟灵一巴掌，赶紧给你阿姨道歉。你这孩子现在怎么学成这样了？难道是被你妈教的吗？你看把他气的，万一肚子里的弟弟……有什么差错？我弄死你个小兔崽子！钟灵实诚实的挨了一巴掌，捂着通红的脸，怒吼一声就跑了出去。我不道歉，我没错，你不是我爸。这一跑就跑到我这儿来了，空气突然陷入了沉默。我没说话，他也没说话。良久，钟灵突然开口：“我知道我不应该来，我也知道我以前错了。”可是我真的活不下去了，妈妈，我好后悔。你把我带走吧，我保证以后都听你的话，好吗？其实我是心软的。经过这么一闹，他也明白了我的失望，我也让他吃了点苦头。可每次我心软的时候，身上总会传来隐隐的疼，提醒我上辈子的事。人不能在同一条路上摔倒两次，他前世能背刺我一回。这辈子说不定就有第二回。吱呀一声，我将门拉开个门缝，钟灵眼前一亮：“妈，你原谅我了是吗？”大门打开的程度也仅限一个缝而已。我递出去一张银行卡和一袋未开封的腰果，就关上了门。这钱本来是我给你攒着当嫁妆的，现在还是提前给你吧。别被秦叔看到就行了。密码是你生日，以后你总有用到的地方，交个学费什么的，省着点花。这钱一拿，也算我们母女情分就到这儿了。对了，我要搬家了，你以后别再来了。我死死的磕上了门，钟灵嚎啕大哭，我也不好受。过了好长时间，他擦了擦眼泪，起身说了句对不起，就离开了。门外再没响动，大概这次是彻底离开了。我打开手机，点开了微信里的好友申请，停留在钟灵那里顿了顿，最终还是点了通过。其实我是骗他的，我根本没有给他准备什么劳什子嫁妆。那银行卡和卡里的三万块钱，只不过是我刚转给他的同情费，希望他以后会好。我能做的也仅此而已了。后来我没再听过他们的消息。钟灵的朋友圈对我也是屏蔽状态，只不过他的背景换成了一句自己手写的文字：“女孩，你不心疼自己，没人替你掉眼泪。”我把房子收拾了一下，连带那些搬不走的家具租给了一家三口，将乱七八糟的行李往爸妈那寄了不少。最后也仅带着不多的行李，踏上了回家的车。这个城市没有我熟悉的任何东西，也没有值得我留恋的人。前半辈子已经浪费了，那我的后半辈子就还给前世白发人送黑发人的父母吧，算我赎罪了。我回家这件事，爸妈是最高兴的。在听到我经历了被出轨、被女儿背叛、跟钟仁杰离婚。不要钟灵一连串时候，他们到嘴边劝告的话，也变成了一声叹息。我爸吸了口烟，重重的叹了口气：“你想回来就回来吧，你是我们的女儿，你想怎样都行。爸妈永远站在你这边。”我郑重的点点头，隐去了点点泪光。在家的日子慵懒惬意。我仿佛又过上了出嫁前衣来伸手、饭来张口的日子。哪怕我现在是个马上奔四的中年妇女，我写的东西也登上了某平台前三榜单，每日流水收入更是翻倍。闲来无事的时候，我偷偷搞事
，将那会搜集到钟仁杰和秦书通奸的证据，一人一份，分别发到了他们公司的邮箱里，期待好事发生。钟仁杰用脚趾头想，都知道是我做的，我害得他们两口子双双丢了工作，准备去我那闹事儿。可他不知道，租我房子的人是半个黑社会。他去的当天。人家就已经告诉我了，说有个男人上门闹事，不过好在已经解决了。顺带还警告他，原房主已经出国了，让他没事别过来骚扰他的家人，也少给自己找麻烦。我在心底默默竖了个大拇指，这是干得漂亮，不愧是我斟酌已久的租户。因为这事儿办在了我心上，我又降了降他们的房租。日子就这么平淡的这样过了下去。我一面做着自己的事儿，一面将在家陪伴父母的日常生活拍成 vlog 发出去，也收获了一波粉丝。最早关注我的人 ID 叫小铃铛，头像是一个自己撑着伞的小女孩。我想我知道她是谁了。许多年后，我再次获得他们的消息时，已经知晓了他们的全部结局。看来大家过得都不好。钟仁杰跟秦叔扯证了，他是二婚，不想办一事。秦叔不同意，最终还是宴请了好多人，不少我俩的共同好友也去了。不过也可能是为了专门去看他笑话的，老天遂了他的愿。秦叔最后还是生了个儿子，不过先天有些毛病，是个兔唇宝宝，虽然以后也能做手术恢复。但因为这事儿，两个人没少狗咬狗的吵架。一个说是对方刻的，另一个说是他出轨在先，恶有恶报。钟灵天天生活在水深火热里，早就自暴自弃了。他跟钟仁杰断绝了关系，初中都没毕业就辍学打工去了。听说现在跟人家合伙开了个连锁奶茶店，生意也还行。我叹了口气。原本就算钟仁杰犯错了，可钟灵的结果不该是那样。他是可以在我的安排下顺利上学的，我甚至会找关系让他一步步升上最好的初中、高中。他可以在自己的努力下考上大学，出来做自己想做的事，成为自己想成为的人。可这都是他自找的，这大概就是传说中的一步错不不错吧。结尾，在我陪伴了双亲二十年后，九十多岁的父亲终于寿终正寝了。我通知了钟灵，在他的葬礼上，二十多岁的钟灵也来了。我年纪大了，头发丝也白了点，但这么多年也始终未找人家。不为别的，我只是怕万一跟别人在一起了，给人家生下了孩子。万一我所经历的一切都是一场梦呢？那我要怎么面对我第二个孩子？只有把这些扼杀在摇篮里，我才能放心。棺材前，钟灵长跪不起，默默流泪，嘴里止不住的叫着“老爷”。来吊唁的人都抹着眼泪，默不作声。等我安顿好母亲和客人，忙完了一切，才能赶在饭点去看看他。他长成了我不敢认的样子，长高了，也累瘦了，学会了化妆和打扮，红彤彤的眼睛让人看了心疼。这是我第一次见他二十多岁的样子，我忍不住摸了摸他的头发。钟灵闭上眼，将头贴在我手心，我们很默契的没说话，像那年隔着门的交谈一样。临走的时候，他看向我：“妈妈，你注意身体。”节哀，一些都会过去的。我点了点头，在他期待我说点什么的眼神里，只是定定点了点头，什么都没说。我站在那里，目送他离开。钟灵抿了抿唇，扭头就走。夕阳拉长了他的影子，直直拉到我脚下。我看着他的背影，心里五味杂陈。或许，我们就这样永远的分道扬镳了吧。全剧完。接下来是我们本期第二个故事。从医院出来，我心情忐忑，指不定啥事都没呢。你别这么紧张，徐丽安慰我，我就怕真是我的原因。我说。
，如果真是我不孕不育，我怎么面对老公一家人？结婚两年了，我一直怀不上孩子，婆婆骂我是下不出蛋的母鸡，怪我不能给他们家延续香火，难听的话不计其数。我只好和丈夫去做了检查。两周后，我拿到了报告，但这个报告让我很尴尬。我没事，丈夫有事，他患有先天性无精症，也就是说，问题在他，不在我。我把报告藏在了大衣兜里，不知道要不要告诉他。饭桌上，丈夫却主动问了起来：“你不是去拿检查报告了吗？怎么样？”我刚要开口。婆婆竟抢话道：“医生说没啥大问题，就是柳娟她身子有点弱，回头我给她买点补品，调养调养，那就好。”丈夫长舒一口气，婆婆放下筷子，示意我去厨房。我随婆婆进了厨房，她关上了门。随后，她把体检报告砸在我的脸上，问我这是怎么回事。原来。他下午本来想去打麻将，要从我的大衣兜里掏点零钱，却意外地掏出了那份检查报告。报告砸在我的脸上，火辣辣的疼。我心生怨气，立即反驳：“您儿子无精，您冲我发什么火？”他一把撕碎了报告：“这是不要告诉王坑，他迟早会知道的。怎么瞒？哪个男人能接受这种事？”婆婆眼神恶狠狠的，仿佛是我害得她断子绝孙。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你当妻子的，要不要顾及下丈夫的脸面？那孩子呢？我问。您不是一直嫌弃我生不出孩子吗？孩子，孩子会有的。他说。我一个人洗完了碗，又把灶台擦拭干净，走出厨房后，我发现婆婆竟然在卫生间内。给我的丈夫王坑搓澡，浴霸开得暖烘烘的，映出两个暧昧的身影，两人关在里面，有说有笑。我心里一阵反胃，但这是家里的常态。徐丽常常吐槽，说我丈夫已经三十几岁了，怎么还这么妈宝？她说的对，王坑每天上班穿什么衣服，全要经过婆婆审查，甚至连微信换个头像。都要听婆婆的话，我替丈夫辩解道：“王坑早年丧父，婆婆爸把他拉扯大，母子情深。但其实我也觉得他们这样很不妥。”正想着，婆婆和丈夫嘻嘻哈哈的从卫生间出来，随后婆婆就穿着蕾丝内衣，靠在丈夫身边看电视，胸前的两块肉呼之欲出，我都替她骚得慌。夜里。丈夫刚回房间，准备关灯睡觉。王坑，跟你说个事。啥？你这么大人了，穿个内裤就在你妈面前晃悠，不太好吧？有啥呀？这是我亲妈，我全身哪块肉她没看过？话是这么说，也得避嫌吧。还有你妈，她天天穿着内衣就。王坑翻过身，不耐烦的打断我：“那是我妈，你吃什么飞醋？”我这是吃醋吗？我扯了几下被子，他不再理我，呼呼睡下。这天我买完菜回家，王猛就站在门口。他是我丈夫的弟弟，成天游手好闲，没有正经工作。说是弟弟，但我知道他们二人并没有血缘关系。十年前，王坑和王猛的父亲合伙做生意，却遭遇车祸，双双身亡。王猛父亲死后，婆婆把还在上初中的王猛领回家，当王坑的弟弟一样照顾，帮他长大成人。得知王猛的身世，本来我对他还有点同情，但相处久了之后，我才发现他简直就是个人渣。王猛捂着裤裆，急冲冲地冲我喊着：“嫂子，快开门！我尿憋不住了。”我皱皱眉，打开了家门。家里没人，我也不想和王猛单独相处，径直去了厨房洗菜的时候，我突然感觉到身后站了个人，王猛的手攀上了我的肩膀，他撩起我的发尾，使劲闻了闻，你干什么？我心头一凛，嫂子。
你好香啊，我正要发飙，客厅突然传来开门声，这么早就来了。婆婆看见王猛，笑道：“丈夫加班。”婆婆把王猛叫来陪她吃饭。席间，他俩有说有笑，我也懒得插话，去帮我添点饭。婆婆把碗递给我，妈，我来，我来，您让大嫂歇着。王猛伸手来拿碗，乘机摸了把我的手，我一惊。碗摔到了地上，笨手笨脚，碗都拿不稳。婆婆责怪道：“是我不好，没拿稳。”不怪大嫂。王猛嘻嘻哈哈，我懒得跟婆婆计较，俯身把碎片捡了起来。一抬头，迎面撞上的就是他猥琐的目光。他直直的盯着我的胸脯，满脸淫笑。我厌恶的捂住领口。这一切，婆婆都看在眼里。但他一句话都没说。我把这事告诉徐丽，徐丽让我小心王猛。他说：“男人都没有一个好东西。”正是如此。这些年，他才坚持不婚主义。跟徐丽挂了电话，我又接到大哥的来电：“老妹，最近还好吧？”他心情不错。告诉你个事，你说你也知道，哥一直没上班，我也这么大个人了。是时候存钱娶个媳妇了。然后呢？我问，我跟爸商量过了，我想买辆车去跑滴滴。哦，你想去就去呗，啥叫想去就去？车都没有，怎么跑？你什么意思？我问，我哥滋滋嗯嗯，最后才说他看上一辆车，要二十万，但他手里只有两万，希望我能赞助他十八万，二十万的车，他出两万。我赞助十八万，真会算账！我火蹭的一下上来了。我上哪去给你找那么多钱？你没有，你婆婆有。电话那头，我爸突然凶狠的插话。我知道那老寡妇手里钱不少。那一年，王坑的父亲车祸身亡后，留下了一笔不菲的遗产，因此我爸才逼着我嫁给了王坑。随后。他跟我哥把我当成了提款机，三番两头的找我要钱，我只好向他解释：婆婆不给我钱，因为我不能生育，没法给他们家延续香火。我爸说：“那他不管，那是他王家没福气。反正咱柳家不能绝后，只要我哥这工作搞定了，他就能给我哥安排相亲，回头再生个大胖小子，小日子过得美滋滋。”我爸限我一周之内把钱打给他们，否则就要上门来闹，闹就闹呗。我没好气的挂了电话，反正丢人的又不是我。令我出乎意料的是，整整一周，他们一个电话都没打给我，这反而让我觉得有点不安。直到这天，手机铃声突然响起，我拿起手机一看，是我婆婆。你在哪呢？婆婆问。在家。跟徐丽聊天，马上准备做饭，让她走吧。婆婆说：“今天是你和王坑的周年纪念，我给你俩订了个房间。”我才想起，我和丈夫结婚两周年了。王坑呢？他去了吗？他还在加班，待会就到。你赶紧来。白云酒店801挂了电话，我只好向徐丽解释。徐丽听完后，竖起大拇指说。我真佩服你婆婆，连开房的事都要替她儿子安排。可谁知到了酒店，我才发现丈夫没来，反而是婆婆坐在里面。她递给我一瓶水，谢谢吧。我差不多回去了，你在这等王坑下班。我喝了一口水，送走了婆婆。刚躺在床上玩了会手机，突然我听到了刷卡的声音，我以为是丈夫要来了。忙捋了捋头发，起身去接，但出现在我面前不是的丈夫，而是王猛。嫂子，等急了吧？王猛笑得一如既往的猥琐和下贱。你，你干嘛？我刚开口，随后突然觉得全身发软，站都站不直了。王猛一把搂住我的腰，倒地的时候，我看到了站在走廊拐角的婆婆，她朝我阴笑着。我才意识到，他在那瓶水里给我下药了。王猛搂着我，一步步走回到房间里。
，一声巨大的关门声把我和外界彻底隔绝了。王猛把我放在床上，随后他脱光了衣服，只剩一条内裤。你，你干嘛？我是你嫂子。我试图推开他，但浑身无力。我越这么说，他仿佛越兴奋，一只手在我身上乱摸。另一只手疯狂撕扯我的衣服，嫂子，你的身子比头发还香。他在我的脸上乱亲，我求救的声音微乎其微，渐渐被他的喘息声盖了下去。我求救无门，只好闭上了眼。可这混蛋却用手撑开我的眼睛，嫂子，你得看着我呀！你不看我，我都没那么兴奋了。他伸出舌头舔了舔我的脸。王坑真是个废物，他不能让你怀孕，让我来吧，弟弟让你爽，不要，求你，我仍然没放弃求救，算你倒霉，替王家还债来了，嫂子，你哭的样子真性感。这一夜，一个猥琐的男人趴在上面，喘着粗气；一个满眼泪水的女人，绝望的躺在下面，生不如死。等我完全清醒的时，已经是几个小时后了，那个畜生早已不见了踪影。婆婆坐在床边，漫不经心地刷着手机。我抓起一个枕头，朝他丢了过去。你还是人吗？居然给儿媳妇下药，我要报警。他接过枕头，吕平皱着放在我旁边，爱抱抱呗。到时候我就说你勾引王猛，被我这个婆婆抓了现行。虽然王猛不是我亲儿子，但好歹他也算是我王家的人。我的手立在空中，目瞪口呆的看着他，知道吗？你哥特喜欢那车，进了4 S 店就不想走。我帮他们交了定金，三天内补足尾款。只要你答应把孩子生下来，那车就是你哥的。但如果你不愿意的话，你威胁我，我猛了。要是你哥的车黄了。你觉得你爸会怎么骂你？婆婆伸手替我将碎发别到了耳后。柳娟，你也知道，王坑就这样了，生不出孩子，你就听婆婆的，行行好，把孩子生下来，这样既可以保住你丈夫的脸面，也能帮我们延续香火，还能给你哥买车，皆大欢喜。你说呢？我沉默了。接下来的日子里，我整天心神不宁。不知道该不该生下这个孩子。直到某天，婆婆递给我一根验孕棒，两根杠慢慢浮现，我心中五味杂陈。婆婆高兴极了，我则待在卫生间里，迟迟没有走出去。直到王坑兴奋地跑进来问：“娟，你真的怀了？”我嗯了一声，丈夫把我抱起来，原地转了好几圈。太好了，我终于要当爸爸了。见到他这个样子，我在心中默认了这个结果。就这样吧。得知我怀孕了，徐丽更是震惊。开什么玩笑？王坑不是吴京吗？你这孩子哪来的？我欲言又止，吞吞吐吐。你出轨了？徐丽瞪大了眼睛。我没有。我忙解释道。那你这孩子？我骗他说，那天医生诊断错误。其实王坑没事。但我能看出来，徐丽根本不信。婆婆托关系带我做了检查，是个男孩。随后他眉开眼笑，要我哪都别去，就在家待着，好好养胎。徐丽自从知道我怀孕后，她隔三差五就给我买东西，上家里陪我。有一次屋里没人的时候，徐丽突然握住我的手，一脸严肃地说：“柳娟。”我知道这个孩子不是王坑的，但不管是谁的，如果你想生，我就支持你生。将来要是天塌了，有姐妹帮你顶着，真没人养他了，我帮你养。我笑笑说他多心了，这个孩子一定能够顺利出生，平安长大。那天徐丽前脚刚走，王猛又来了，一见他，我忙要关门，可王猛一把顶住门缝。嫂子，你老躲着我干啥？干什么？我说，你哥和你妈都不在家，你等他们回来了再来吧。我把他外推，可他竟顺势抓住了我的手。
等他们干啥？就我们俩人不好吗？他舔了舔我的手背，我立马抽回了手。我是你大嫂，现在也怀了孩子，请你注意点。我这句话非但没有劝退他，反而激怒了他。什么嫂不嫂啊？我跟王坑又不是亲兄弟。再说那天你不也没反抗？我看你也挺爽的呀。反抗？我猛了，我被下了药，我有力气反抗吗？你赶紧滚！他不再说话，直接冲进了门，顺势把我推倒在沙发上，又伸手扯我的衣服。我趁机狠狠踢了他一脚，打算往门口跑。他很快追了上来，扯着我的头发，用力的把我往回拽，想跑。我告诉你，王家的东西有我一半，婆娘也有我一半。我和他纠缠起来，却被沙发脚绊住了脚，直直的撞向了桌角，然后血从我下体里流了出来。孩子没了，医院里。王猛只说是我自己不小心摔了一跤，闭口不提他性骚扰我的事。婆婆十分恼怒，真是个没福气的东西。她站在床边辱骂道：“连丈夫也跟着怪我。”柳娟，你到底会干啥？一天天在家，啥事也不做，班也不要你去上，怎么连肚里的孩子都顾不好？我爸也赶到了医院。但他们第一件事不是心疼我，而是点头哈腰的给我婆婆道歉。亲家母，王坑，你们别生气，别急。柳娟还年轻，还能生的。婆婆不搭理他们。我爸觉得丢人，冲到病床前，抬手就给我一个耳光。医生、护士连忙赶来，才将我爸拉开。徐丽看不过去，和我爸吵了起来。关你啥事？你一个老姑婆不嫁人，不操心自己，反倒操心别人的家事。我爸骂道：“我的事也不用你操心，我有钱养得活自己。”徐丽毫不示弱的回击：“你这丫头嘴倒是厉害，我们家的事你别多嘴。”婆婆帮着我爸说话，我拉拉徐丽的手，她本来还想还嘴，生生吞了回去。在婆婆眼里，我是生育机器。在我爸眼里，我是哥哥的取款机。他们的嘴脸让我无言以对。我被婆婆下药，被王猛迷奸，又害到流产，现在躺在病床上。他们丝毫不关心过我的死活。我心灰意冷，只想好好休息。出院后，我在家休养，更是吃尽了白眼。婆婆再也没给过我好脸色，经常出言讽刺：“你还有脸睡觉呢？”看我躺在床上，他时不时就要来对我几句。我翻身过，不想搭理他。你晚上倒好，睡得香。我一闭眼就想到我的孙子，他坐在地上哭丧起来。我可怜的孙子哟！行了，你到底什么意思？我问。杀人犯。婆婆骂道：“柳娟，你杀了我孙子，他的鬼魂会来找你报仇的。神经病！”我在心中怒骂。我被他搞得神经衰弱，经常半夜做噩梦惊醒。徐丽隔三差五上门来看我，还劝我说：“实在不行，搬到他家去住。”我说：“算了，我要是搬走，就只能激化矛盾。我不搬家，也是心疼王坑。好几次半夜，我都看见他坐在客厅里抽闷烟，面前摆着给孩子准备的衣物。这天。”我爸带着大哥上了门，好些了仨。我大哥问，我点点头，招呼他们坐下，好好养身子，抓紧时间再怀个娃，别得罪你婆婆。我爸说，知道了。我敷衍道，这次来找你是有事要和你商量。我爸把礼物放在茶几上，瞟了我一眼，无事不登三宝殿，不用说，肯定又是要钱。你大哥看上一个姑娘。特别对眼，但人家要二十万的彩礼，没钱，我直截了当。你没钱，我大哥吼道：“柳娟，你住这么大的房子，你告诉我你没钱，我看你就是想让咱家绝后。”我爸拍拍大哥的肩膀，装起好人。柳娟，嫁出去的姑娘，泼出去的水，只有你哥的种才是我们家的血脉。
，你行行好，帮你大哥娶个媳妇，不然回头村里人该笑话咱了。到时候你也抬不起头做人，不是？我身子很虚，不想跟他们多做纠缠，起身要送客。正好这时我婆婆回来了，得知我爸来要钱，她竟然大喜过望，说我哥单身这么久了。能结婚是好事，钱不是问题，彩礼钱他来出。我爸一听，眉开眼笑，点头哈腰，不停道谢。临走前，我爸叮嘱我：“有这么好的婆婆，是我的福气。”我只感到不寒而栗。我清楚，婆婆这么大方，一定有她的目的。果然，我爸一走，婆婆就原形毕露。这钱我不差，但我也不能白给。他看着我，若有所思。你说吧，又要怎么样？你再和王猛借次种，赔个孙子给我。赔！我笑了。感情这个孙子是我欠他们王家的。我才流产多久？你考虑过我的身体吗？我问。流产是你自己的原因，谁让你不小心？那是你活该。柳娟，我让你进门就是为了生孩子，不然就凭你这条件。能当我王家的媳妇，我不答应。说我宁愿离婚，也不会再跟王猛有任何关系。不答应，他威胁道：“那我这就给你爸打电话，说这钱我不出了，随你。”果真，我爸一听我婆婆变卦了，就隔三差五的打电话来催我拿钱。电话只要一响，我都能吓出一身冷汗。索性静了音，见我不听电话。又变成了短信轰炸，大哥每天能发几十条来催，到最后我只能关机，躲一时是一时。见我最近精神欠佳，丈夫破天荒的安慰起了我，还向我道歉，说孩子没了，他也很难过。他抱着我哭了起来，说他做了个梦，梦里他的儿子在向他挥手，边挥手边喊爸爸。他说的我很心酸。我只能靠在他肩膀上默默掉泪。丈夫被公司安排出差一周，随后婆婆把王猛叫到了家中。我端端正正的坐在卧室里，等待王猛进来。跟上次不一样，上次是被强迫，而这次我是自愿的。我知道接下来会发生什么，但哪怕有了心理准备，却还是紧张的冒汗。婆婆把我和王猛锁在卧室里，王猛一进门就脱掉了裤子。嘿嘿，嫂子，等急了吧？我把脸别到一边，屈辱感爬满全身。他走到我面前，将我的头转了过来。嫂子，你得看着我呀！都说了，你看着我，我才兴奋。我扯着被子盖住身体，他一把将被子揭开，压了上来。他发泄完毕后。我终于忍不住嚎啕大哭，他则在一旁抽着烟，若无其事。之后的一周内，婆婆又安排了几次让王猛和我同房。一个月后，我再次怀上了孩子。婆婆和上一次一样，带着我去检查了胎儿的性别，又是男孩。为了不让王猛再次骚扰我，婆婆花重金帮他相亲，终于帮他找了个女朋友。王猛这才放过了我，我爸也顺利的拿到了婆婆的钱。大哥如愿的娶了老婆。他婚礼那天我没有去，但我从别人的朋友圈看到，我爸激动的不停掉泪。我觉得很讽刺，因为我结婚那天，老头只顾着躲在房间数彩礼钱，连面都没露。丈夫王坑也很开心，为了确保这次万无一失，他甚至辞了工作。专门在家照顾我，所有人都很满意，除了徐丽。没人的时候，徐丽红着眼睛瞪着问我：“这个孩子真的那么重要吗？”我点点头，我说：“咱们女人生下来就是帮男人延续香火的，不生孩子会被人唾弃的。”他骂我迂腐，但又不忍心对我过度苛责，只好看着我的肚子，不停的叹气。就在我以为一切就要风平浪静时，老天又给我开了个玩笑，我生了个女儿。后来我才知道，当时做检查的医生拿错了报告。
，听说是个女儿，婆婆勃然大怒，她冲进病房，毫不客气地指着我妈，果然是个没福气的晦气女人，生不出儿子。原本想沾孙子光的我爸，也瞬间吃了瘪，他一脸谄媚的道歉，是柳娟不争气。但现在不还有二胎政策吗？还能生，还能生！我在手术室里痛得要死，只有徐丽来帮我说话：“生生生，有病啊！你们一天天就知道让他生。”柳娟又不是生育机器，我看着女儿，心生爱意，不解道：“孙女怎么了？女孩就不是人吗？你闭嘴！”我爸又朝我扇了一耳光。生不出儿子，就是你对不起王家。你还有脸说话？什么年代了呀？还只要孙子？家里有王位要继承。他们走后，徐丽看着他们的背影骂道：“我不再说话，躺在床上默默流泪。好在丈夫的态度还算不错。没事的，柳娟，不管儿子女儿，我都喜欢。医生让我回家静养，婆婆理所当然的没给我好脸。”丈夫上班的时候，他连饭都懒得给我做。妈，我饿了，有饭吗？我哺乳期时，浑身无力，饿得受不了。婆婆丢给我一桶泡面，一个字都没说。晚上，丈夫回到家，看到了床边的泡面，随后他气呼呼的进了婆婆的房间，两人大吵一架。他终于像个男人了。我跟妈说了，你好好坐月子。不休息好，哪有奶水喂孩子？我点点头。丈夫宠溺的抱起女儿，满眼笑意。他替女儿取了个名字，叫雨红。一切困难都将迎来雨后的彩虹。可是婆婆对雨红的态度依然冷淡。我要给雨红买尿不湿，她却甩给我一堆她不喜欢的旧衣服。花那钱干啥？就拿衣服垫。洗了还能继续用，晒晒还能消毒力。我气不过，和他吵了起来。他直接骂道：“你要生个孙子，我还能给你点脸；现在生个赔钱货，还敢提意见？爱用就用，不爱用，带着那个小丫头滚出我们王家。”几天后，徐丽带着几箱尿不湿和奶粉来看我，他问我接下来打算怎么过。我说：“再怎么样。”雨红也是王坑的孩子，为了他，我也得忍气吞声的过下去。徐丽摸着雨红的脸，说：“何必呢？几年过去，雨红渐渐长大，越来越可爱。每当他奶声奶气叫妈妈，我都觉得一切都值了。可某一天，婆婆却再次动了戒种的想法。那天，我正在陪雨红玩，婆婆突然走进客厅。”他递给雨红一个棒棒糖，然后漫不经心地说道：“你再跟王猛借个种，看能不能怀个儿子。如果又是个女孩呢？”我苦笑道：“是女孩就继续生，直到生出孙子为止。”婆婆恶狠狠地说：“我们王家又不是养不起。”她凶狠的表情把雨红吓得哇哇大哭，哭哭哭！她一把捏住雨红的小脸蛋。雨红的脸被掐得通红，和你妈一个死样，就知道哭，没出息。我忙从婆婆的手里抢过孩子，王猛马上就要结婚了，你让他生不行吗？非要指着我折腾，我不满地说。婆婆叹了口气，再怎么说，王猛终归不是我家的人，这孩子一定得从你肚子里出来才行。几天之后。我才明白婆婆为什么如此迫切的想让我再次跟王猛借种。原来他对一切早有预感。王猛婚礼这天，我爸和徐丽都来参加了一番传统的致辞后，突然新娘抢过话筒说要给大家一个礼物，随后他扔了个重磅炸弹，大屏幕上投影出了一张张照片。竟是王猛与其他女人亲密的合影，每一张的女主角都不一样，有些搂着亲嘴，有些就裹了张浴巾，还有些压根就什么都没穿，连马赛克都没打。现场瞬间爆发出各种议论声，徐丽扑的一下就乐出了声。
。哟，这场戏好看！王蒙有错在先，一言不发的任凭新娘的家人打骂。婆婆忙冲上台当和事佬，还劝说：“男人嘛，婚后就收心了，当着这么多人闹多丢脸。”新娘将捧花摔到婆婆脸上，收个屁心，傻子才跟她结婚，场面瞬间乱作一团。婚没结成，还出动了警察。王坑和婆婆陪着王猛去派出所解释。徐丽开车送我回家，路上徐丽感叹道：“没劲，我还以为会打出血呢。”我却隐隐担忧，如果王猛娶不到老婆。那遭罪的就是我了。到家后，我接到了丈夫的电话，他说他刚从派出所出来，现在去给雨红买洋娃娃，让我先哄雨红吃饭。我说没事，我们等你吃饭。晚上，我刚做好饭菜，就响起了敲门声。雨红蹦蹦跳跳的跑去开门，却一直没有声音。我有些纳闷，朝门口看去，竟发现不是丈夫回来。是王猛来了，他一身酒气，醉醺醺的进了门。你来干什么？你哥马上就回来了，你快走！我连忙把他朝门外推，但我的力气始终没有他大。他一把推开我，坐在了饭桌前。哟，一桌子菜呀、啊，真好！他自顾自的拿起筷子吃了起来。我拉着雨红站在旁边，一动不敢动。有媳妇真好。有媳妇就有家了，我真羡慕我哥，从小啥都比我好。要是我爸妈还在，我肯定不比他过得差。他放下筷子，扭头看了看我，嫂子，你老离我那么远干啥？我没有答话。雨红被他吓到了，浑身都在颤抖。我问你呢，他猛地拍了下桌子，你老离我那么远干啥？见我不说话，他站起身，摸了摸雨红的脸。这小脸真嫩啊，真不愧是我的种。我把雨红护在身后。你到底想干什么？干什么？他晃晃悠悠地说：“我想干你。”随后，他脱起了裤子。我连忙带着雨红就往门口跑，可他一把将我扯了过去。跑什么？你这个骚婆娘，在床上你也挺浪的呀！王猛，雨红在这里，你说话注意点。我怒斥道：“怕啥？雨红是我的女儿，你也算是我半个婆娘。”她边说着，边伸手扒我的衣服。今天这时候，我本来应该在洞房的，但我媳妇跑了，那我就只能干你了。舅舅，你把妈妈弄哭了，你是坏人！我要告诉爸爸！雨红吓到大哭，伸手捶打着王猛：“滚一边去，老子就是你的爹！”王猛一巴掌扇在雨红脸上，再避避，老子连你一块干！我忙护住雨红，骂道：“王猛，你还是人吗？雨红是你的女儿，你这样对她。”王猛顾不了那么多了，他趴在我身上，正要施暴，此时却传来了王坑的声音：“你们什么时候开始的？”丈夫站在门口，手里紧紧捏着买回来的洋娃娃。他的眼睛红红的，布满血丝。我才意识到，王猛来的时候没关门。王坑冲进厨房，拿了一把菜刀。王猛见状，瞬间酒醒，裤子没穿就准备跑。王坑一把将他拉回来，提着刀就要砍下去。眼见要闹出大事，我死死的拉着丈夫。王坑看着我，冷冷的问。你是在保护你的姘头吗？我摇摇头，哭到说不出话。王猛忙嬉皮笑脸：“哥，咱俩是兄弟，一个婆娘而已，不至于闹到这样吧？”滚！谁和你是兄弟？丈夫怒骂道：“让我滚！”王猛脸色也变了：“你以为我想跟你当兄弟？要不是当年你爸酒后开车出事，我爸妈会出车祸。他俩死后。”你们王家霸占了我的家产，不然你妈现在会这么有钱？王坑，这是你们欠我的，你们拿了我的家产，我就睡你老婆。说完，王猛砰的一声摔门而去。屋里安静的吓人。许久。
。王坑放下了刀，我问你，雨虹到底是谁的孩子？我无言以对，只能选择沉默。雨虹捡起地上的洋娃娃，朝着丈夫跑去，嘴里叫着“爸爸”，滚！他说：“我不是你爸爸，野种。”眼看这样下去不是办法，我只好带着雨红回了娘家。那时我大嫂刚刚产子，生了个男孩，我爸在家乐不可支。看见我回来，他一脸不满，问我是不是又得罪婆婆了。我点点头，拉着雨红的小手说：“我要跟王坑离婚，离婚！你开什么玩笑？”我爸还没开口，大哥先表达了他的不满：“你离了婚。”我拿什么养孩子？告诉你，柳娟，你今晚就给我滚回婆家，磕头认错，不管发生了什么事，都给我忍着。我爸则拨通了王坑的电话，一脸谄媚。可几分钟后，他勃然变色，挂了电话后，他捡起一只鞋就朝我砸了过来。你怎么还学会偷人了，臭婊子？你让我柳家的脸往哪儿搁？雨红哭得更大声了。我又被赶出了娘家，无处可去之时，又是徐丽收留了我。丽姨姨，雨红哭着对徐丽说：“奶奶、爸爸和爷爷都不要妈妈和雨红了。”徐丽心疼的抱住我们，说：“别人不要你们，我要你们。”几天之后，我爸不知道通过什么方法找到了徐丽家，他拉着我，连哄带骗的要我回去跟王坑道歉。他说：“这婚绝对不能离，王家就是只会下金蛋的鸡。毕竟他跟我哥的后半辈子就指着我活了。”徐丽打算叫保安轰人，我说算了，我跟他回去。毕竟雨红不能没有爸爸。回到婆家，婆婆正在沙发上看电视。我爸贱兮兮的让婆婆帮忙劝劝王坑，劝我劝什么？婆婆笑道。柳娟勾引王猛，我的人都被他丢光了，我还劝什么？见他又给我泼脏水，我彻底失去理智，冲上去打他。你让我和王猛借种的，所有事都是你搞出来的，放屁！婆婆推开我，倒打一耙。明明是你故意撕了王坑的检查报告，说怕他接受不了了，还开房勾引王猛，不然你这么大个人。我能有什么办法让你爬上王猛的床？你对我下药了？下药？婆婆一声冷笑：“你怀孕过几次？我就给你下过一次药。之后呢？我，你这个臭婊子！”王坑从卧室内冲出来，给了我一巴掌：“竟然真的是你自愿的？你还嫌不够丢人？自己出轨还赖别人？”我爸也附和道：“婆婆下了逐客令。”你们一家都赶紧滚吧！明天办离婚。出了小区门，我爸还在喋喋不休的骂：“你个死丫头，这么不要脸的事，你都做得出来？好好的摇钱树就被你弄没了。”我哥见婆婆心意已决，提醒我说：“柳娟呐、啊，告诉你，离了婚后可别指望家里养你，你都嫁出去了，之后你只能带着雨红自己过了。”对对对。我爸忙点头，你要么自己回去跪下给王家道歉，要么自己过日子，别赖上我们。幸好人王家没让我们退彩礼退车，自己过就自己过。这些年你们除了要钱，也没帮过我什么。我没好气地说：“行，这话你说的。”我哥如释重负，爸，那你就跟他解除父女关系吧，省得他以后养不起孩子。赖上咱，对对对，柳娟，从今天开始，你就不是我们柳家的人了。以后有啥事都别找我们了，我们可不认识你。说着，我哥开车载着我爸扬长而去，真就将我丢在了路边。办离婚的那天早上，我爸还打电话劝我：“我跟你说，离了婚你就啥都没了，你看看能不能挽救。”我苦笑：“您不是说不认识我了吗？”那不是气话吗？我爸说，我回去又想了想，反正你也不能跟他过下去了，那就多要点钱，最好分他一套房子，将来你侄子长大了还能住。我被气笑了，这老家伙
，现在还想着让我分房子给他孙子住呢。他理直气壮的模样，仿佛这儿子是我生的一样。我哥的儿子，你让我帮他养，难道不是你侄子？要不是你，不要脸乱搞，王坑会和你离婚。徐丽听不下去了，他抢过电话：“你个死老鬼，还要脸不要？”不认柳娟的也是你，要钱的也是你，谁的种谁自己养。说完，他就挂了电话，坐在我身边安慰着我：“柳娟，做人要学会拒绝，你不能一直被他们索取。除了要钱，他们关心过你吗？”我点点头。徐丽说的对，对他们来说，我只是个提款机。吃过早饭，徐丽陪着我去了民政局。王坑那边。是婆婆陪着来的。徐丽一看见他们母子俩，又笑了。没想到有人连儿子离婚都要陪着。婆婆则一边办着离婚证，一边拿手机给王坑介绍女朋友。绝了！老太太已经开始张罗着给正在离婚的儿子相亲了。办完离婚证后，婆婆还不忘嘲讽一句：“晦气的人终于走了。”徐丽当场回敬，也不知道谁会气，连儿子都克，克成了吴京正，就这还有脸相亲？呸！你说谁克儿子呢？婆婆大声质问。徐丽一点都不慌，微笑着回答：“咋还有人对号入座呢？谁答话我说谁。”你婆婆被气得说不出话，我赶紧拉着徐丽走了。三个月后的一天。我爸又带着我哥上门。爷爷，雨红见我爸，刚要跑过去，却被我拦住。我让徐丽带雨红回卧室。我爸开门见山地说：“你离婚分了多少钱？拿来。”我乐了，爸，你脸皮咋这么厚呢？天天就知道伸手要钱，你大哥他。我爸呜咽起来，他开滴滴的时候撞死了人，人家要他赔一大笔钱。不然就告到他坐牢哦，这关我什么事？我问你哥哥不能坐牢啊，他是我唯一的儿子，那你儿子跟我有什么关系呢？我笑了，我认识你吗？怎么不认识？老头急了，你是我闺女，闺女。我不慌不忙的打开手机，放出那天的录音。柳娟啊，告诉你，离了婚后可别指望家里养你，你都嫁出去了，你别赖上我们。从今天开始，你就不是我们柳家的人了。以后有啥事，我们可不认识你。录音放完，我伸伸懒腰，听到了吗？这话可都是你们说的。见我始终不松口，我爸居然朝我下跪：“当爸求你了，行吗？你哥还年轻，坐牢这辈子就完了。你侄子也得等着人养。你要是实在没钱，要不……”我爸急了，说道。不然把雨红卖了，反正他是个野种，他没有爸爸，长大也要被人嘲笑。再不然，再不然你去卖肾，我打听过了，人有两个肾，卖一个不碍事的。雨红听到这话，从卧室探出脑袋，以为我真要卖了他，他眼泪巴巴的望着我：“妈妈，你别卖我。”雨红很听话，我摸摸他的头：“妈妈不会不要雨红的。”妈妈永远爱雨红。见我不搭理他，我爸失去了耐心。他从地上站起来：“你给不给吧？”一句话，徐丽怒不可遏，冲我爸破口大骂：“老不死的，还要不要脸？叫人卖孩子卖肾都说得出口，就你儿子是人，女儿孙女的命就不值钱。赶紧滚！一会警察就来了。”我爸明白拿不到钱。还白白给我下了跪，他恼羞成怒，抄起桌上的铁水壶就朝我砸来。白眼狼，亲哥哥都不帮，当初就不该把你生下来。徐丽挡在我的面前，被砸得头破血流。我爸还想打我们。这时，社区民警来了。原来，徐丽知道我爸不会轻易作罢，刚在卧室里就报警了。我爸因寻衅滋事被关了几天。得知此事，我虽然很痛快，但也觉得十分悲凉。父女一场，何故闹到如此田地？没多久后，我就听说
，我大哥坐牢了。他那天喝了酒，还去开滴滴，酒驾撞死了一个路人，还把乘客吓了个半死。我爸则到处对外人说，都是我克着我大哥，说我离婚拿了一大笔钱，也不帮帮我哥。徐丽让我别放在心上，他们就是喂不饱的狗。瘟神总是成群结队的出现。这天，我和徐丽接到雨虹放学，刚出电梯门。就看到两个熟悉的身影，雨虹眼尖，很快认出了那两个人，躲在了我们的背后。徐丽拉住我的手，示意我淡定。我笑笑说：“没事的，现在天王老子来了，我都不怕。是我婆婆和丈夫王坑。”哦，纠正一下，应该是前婆婆和前夫。徐丽牵着我，我牵着雨虹，对他们熟视无睹。正准备进门时，前婆婆开口了：“柳娟，徐丽挡在我身前，有事吗你？”你前夫说道：“我们是来找柳娟的，不是找你。有事就说。”我问：“把雨虹还给我们？”前婆婆毫不客气：“你别在我家门口放屁，晦气！”徐丽示意我和雨虹快些进屋内，我们可以给雨虹最好的教育，这对雨虹的成长才有帮助。前婆婆说道：“你们做梦！我表了态，没想到前夫竟哭了起来。他抓住我的手，恳求道：‘柳娟，我当初对你也不差，你看在你对不起我的份上，你把雨虹还给我们。你们不是说雨虹是野种吗？不是嫌弃她是个女孩吗？’我冷笑：‘柳娟，你就当可怜我这个老太婆，把孙女给我吧。’说着。”婆婆竟然想伸手来抢，雨虹一溜烟跑进了房内。你们哪根筋不对呀、啊？当初不要雨虹，现在又来抢。徐丽不耐烦地问：“王坑他？”前婆婆的话未说完，前夫接过了话，解释起来：“和你离婚之后，我妈给我找了个医生，说是治疗无精症的专家。你也知道，我一直都渴望有个孩子。”就同意去看看，医生开了药，但检查之后没什么进展，钱也花了不少，和我有什么关系呢？我问前夫。说到这里，脸色特别难看。前婆婆接着解释：“那医生告诉我，可以动手术，成功几率很大。”我和王坑一商量，咬咬牙答应了。没想到出了意外，不仅没治好，连命根子都保不住了。这么爽，徐丽拍手称快，老天爷可算长眼喽。前婆婆脸色有点为难，拉起我的手，声泪俱下。娟，你可怜可怜我们，把雨虹给我们，不还有王猛吗？我听说他和又结婚了。我问前婆婆，摇摇头，叹道：“那小子真的不争气，结婚了又出去乱搞，被人拍了裸照。”他老婆和他离了婚，那再找一个呗。你们王家不是最擅长娶媳妇吗？徐丽讽刺：“那个畜生已经坐牢了。”前夫说：“原来王猛在他老婆的介绍下了，进了间大公司，当了个小官后，渐渐膨胀了。为了讨外面那些女人的欢心，竟然亏空公款，且数额巨大。裸照一事爆出后。”他老婆也不肯拿钱替他填这个窟窿。他为了搞钱还债，居然入室抢劫，还试图杀害屋主。最终事情败露，亏空公款加上入室抢劫、杀人未遂，判了二十年。对于你们家的遭遇，我深感同情。我说：“行了，行了，故事讲完了，快走。”徐丽说：“你把孙女还给我，还给我。”我们准备进屋，前婆婆挡在了门口。柳娟，你真这么狠心？前夫不可置信的看着我，我脸色一转，恶狠狠地说：“恶人自有恶人磨，这就是你们的报应。”前夫愤愤不平地说：“你以为那个畜生的野种我想要？我要不是看在我和雨虹有点感情，我不想要你还来找我。”我笑了，随后。我们关上了房门，任凭前婆婆在门外敲门撒泼，不再回应。夜里
，我和徐丽开了瓶酒，坐在阳台上谈心。雨红在客厅写作业。过了一会，他睡着了。我把雨红抱回卧室，给他盖好被子。出来后，我突然问徐丽：“说说吧，说什么？”徐丽喝多了，眼神有点恍惚。说说你对他们做了什么？我笑笑，你怎么知道的？他也笑笑，不是特别清楚。我说，只是那天半夜，雨红拉肚子，我带他上厕所时，偷听到了你打电话的事。哈哈，徐丽笑得越来越大声，我就知道瞒不住你，到底怎么回事？你前夫看的那个医生，是我叫人故意给他妈介绍的。我早就知道那医生不入流的，为了钱啥都干。我本来是想让他家破点财，没想到闹这么大。那王猛呢，也是我叫人勾引他的。我就想把他出轨的照片给他媳妇，也算做件好事。但他亏空公款，入室抢劫，和我没关系的呀。你为什么这样帮我？我说做这么大的局得花不少钱吧，我就看不得你被遭人欺负。徐丽突然回过头盯着我，然后突然拉起我的手哭了起来。这么多年，我很少看到她哭，她一直都是坚强又乐观的。娟，你知道我家里以前条件差，他们都说我爸是小流氓，我妈是出来卖的。我点点头。我确实记得当初学校里确实有这样的留言，但根本就不是。不管我怎么解释，同学们都不信我，还说和我玩会被警察抓起来。直到有一次，我听到班上又有人在污蔑我爸：“是你，你站出来，让他们不要胡说，你还学着电视里的角色，质问他们，你们有证据吗？”说到这，徐丽扑哧笑了。真的吗？我没那么傻吧？哈哈，我被他逗笑。最重要的是，你后来又说了一句：“就算是真的，那也是他爸爸，和他没有关系。我们不能欺负他。”徐丽低下头，轻声说：“当年你站出来保护我，如今换我来保护你。”说完这番话，徐丽大口喘着气，端起一杯酒一饮而尽。我去，终于说出来了。你也知道我这性子，肉麻的话我都不好意思说。我和徐丽对视，都笑了。在机场的候机大厅里，雨红兴奋地跑来跑去。我爸听说我要离开，不停地给我打电话。我取下电话卡，随手扔进了垃圾桶。你真决定了？徐丽问。你说你养我的呀？别反悔。我笑着说，不反悔。那啥。以后咱们就是一家三口了，徐丽说。我反驳，那样咱这样的一家三口，徐丽却嘻嘻哈哈。谁规定一家三口必须是爸爸妈妈和孩子呢？以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。